。今から話すのはかつてこのハイラルの地で起きた悲劇。そして、奇跡を手にし時を超えた彼女が、遥かな過去で下した大いなる決断。あなたに伝えたいあの子の決意です。遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は、大いなる英知とともに、ハイラル族の、ハイラル族じゃない、ハイラル城の地下。神の遺産、持つ者の,の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて。こういう研究してたんだよな。私の弟ラウルは、ゾナウの術を持って民を導き、そこで出会った地上の娘、ソニアと結ばれましたラウルはソニアに一つの秘跡を送りそして二人は大地に国を起こしましたラウルが王ソニアが王妃となった王国の名はハイラル二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのですうんしかし突如ハイラル族のそって感じだろ砂漠より現れた邪悪なるものゲルドの頭目ガノンドロフが名前出るんだああ奪うんだからソニアいなかったのかあの場所にガノンドロフは奇跡の力で人から魔王へと変貌を遂げこの奇跡がトライフォースの代わりなのか全く別の世界なのかもな今までより襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです歴史の延長線っていうよりかラウルはその状況を打開全く別のパラレルワールドなのかもしれないな力ある戦士たちに秘跡を託し賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのですゴロンゾーラ多分あれがゼルダだな左が数で勝るラウルたちはミネルと風とゲルドのやつしかしラウル含め7人の賢者なのかおお魔王の力は想像をはるかに超えてだから鬼っぽい見た目なの魔王になった後だからなのか私はその猛攻の前に倒れもはや我らに勝機はありませんでした<笑>そしてラウル使ってる武器が英傑たちと一緒だなあ額にあったのがそれかソニアから奪ったの手段を決意したのです覚悟決めたな今<笑>この時代にソニアと<笑>おモドレコその満身が命取りぞガノンドルフ<笑>ラウルマジで戦える人なんだななど持たぬ覚悟ラウル様<笑>我にとっては万年も瞬きと同じ何も変わらぬい,いや悠久の先貴様を討つ者が必ず現れる大麻の剣を持つ剣士リンクここで名前知ったのか忘れるなえ
、その髪のうねりは、自然じゃなくて、ガノンの意志で回してんの。オープニングムービー、オープニングムービーじゃねえけど、ゲーム始まってみた光景の、からすごい時が経ってゲームが始まった時の地下で見たあれなんだろラウルの肉体は消滅して右腕だけがなんとか残ってたって感じかな。でもなんかあの、ガノン寝てなかったっけ誰か寝かせたのかこの悲劇が封印清掃と呼ばれるものです。かろうじて魔王を封印することには成功したものの、多分さっき出た文字呪いじゃないかな。ラウルが右手を。押し当てた時に出たの。うん、まあ、成功したものの、私は負傷し、遠く、遠からず肉体を失う運命にありました。そんな時一本の朽ちた剣を携えて、ゼルダが私を訪ねてきたのです。ああ、<笑>あのマスターソードね。そう、時の神殿であなたの手から消えたマスターソードはあの時、遥かな時を越え、ゼルダの手に渡っていたのです。やっとリンクは知るわけだ。どこにマスターソードが行ったか。ではその剣もあなたと同じように時を越えてきたとはい戻いた時代で私は見たのですこのマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところをうん頬をかすめたよね我らの力がまるで通じなかったあの魔王に、うん、何その首のやつベロ出してるけどしかしその剣で何をしようというのですマスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生しますそうなんだ確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれないしかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょうこれ、竜の涙見た後の方が良かったんじゃねえの聖なる力で満たし続けるなど、一体どうやって方法はあります。まさか。はい。あの術で、私が。言ったはずです。あれは禁断の術。人を捨てるということだと。それを、あなたは。向こうでも学者してたんだな、ゼルダ。ミネルとは多分相性良かったろうマジで最後近いなミネルは人には戻れないのですよ剣を手にした時確信したのです私はこのために時を超えてきたのだと私はマスターソードを復活させリンクに届けたいわかりました決意は固いようですねこたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ最善を尽くしましょう我が肉体が滅びようとも魂の続く限り<笑>うんまあ多分ミネルは現代でいうところのプルアの祖先の可能性とかもまああるっちゃあるんじゃないかな容姿が多分意図的に寄せてあるからさ。今のプルアと。仮面を額というか頭の上にあるとことか、右側に流れた髪の毛とかさ。多分意図的にプルアに寄せてある見た目してんだよな。それからゼルダと私は策を語り合いました。あの状態で瀕死で遥かな未来にいるあなたを導くための準備を整えたのです。私は正気に侵され命尽きる前に魂となりプルアパッドの中へ。そしてゼルダは禁断の術を行いました
、あなたがマスターソードで魔王を打ち果たし、ハイラルに平和をもたらしてくれると信じて。大、う、麻、ん、の剣、マスターソードこそ、魔王討伐の切り札。ゼルダが蘇らせると誓ったあの剣は、必ずどこかにあるはずです。この時代にいる、霊木デクの木。あなたがマスターソードを求めるとき、彼に会いに行けとゼルダは言っていました。ああ。雪魔ショーリンク。ゼルダが残した希望の剣とともに、必ずや魔王ガノンドロフを打ち倒しましょう。デクの貴様に会いに行くのは、竜の涙全部やった方がいいよなあ、名役なんだ。魂の賢者ミネルとの名役。魂の賢者ミネルと名役を結んだ証、使うことでミネルの魂が入ったゴーレムを呼び出したり戻したりすることができる。古来よりの導き。マスターソードの手がかり時は近い。話せるんだ。魔王もは、魔王は今もどこかで力を蓄え続けているはず。私は決戦の時に備え、ここで、このゴーレムの体を万全の状態に整えておきます。あなたはどうかゼルダが残した希望、マスターソードを探し出してください。時が来たら力を合わせ、共に魔王ガノンドロフを打ち倒しましょう。私の力が必要な時はその指輪を通じて、いつでも呼び出してください。マスターソードは、うん、ゼルダが蘇らせると誓ったあの剣は必ずどこかにあるはずです。この時代にいる霊木デクの木。あなたがマスターソードを求めるとき彼に会いに行くようにとゼルダは言っていました。当時のデクの貴様もいんのかななんか、依頼があるっぽい。研究者であるミネル様のご命令により、地底をめぐり素材を発掘するのが私のお役目。しかし魔王の手先が魂の神殿を占拠していたため、じっと身を隠しておりました。あなた様のおかげで再び任務に戻れます。心より感謝申し上げます。え、何ああ、これくれんだ。ありがとう。うん。なんか、50個で、ああ、古代の刃くれんだ。今はいいや。あ、ミニチャレンジなんだ。あげないと多分クリアになんないやつなんだな。まあいいかな。なにブ、ボグ、ブグはあ。武器やボグ。あれかな古代兵装のシリーズくれんのかなうん。わかったわかった。一緒ね。特別です。あ、ミネルとは、以外と働きたくないけど、あなたは特別。適正量のゾナニウムをいただければ、武器や防具と交換してあげましょう。あ、ゾナニウムの、なんだ。へえ。弓。威力は30。力を貯めた時間に応じて、消費エネルギーとともに矢の飛距離が増加する。面白いなこれは持ってんな。槍。共鳴して強くなる。大体験とかあったな。へえ、面白いね。これワープポイント設置されてんだっけあ、いいのか。魂の賢者がいるから、ここに繋がるワープポイントあんのか。さてちょっと、さっきも言ったようにマジで、結構、俺の体が限界ギリギリなので、一旦地上に出てみるか。もう一回、監視トレデに戻ろうかな。ああ、そうか。魂の賢者解放したから右下に魂が追加されてんな。えぇ、ー、えっ、ー、と、これ今、オンの状態なのかなで、で、これか。オンの状態だな。だから、適当にその辺行けば、人がいないとことか行けば、湧いて出てきてくれるんじゃないかな、二人とも。チューリとミネルが。結構離れないとダメあ、来た来た来た。あ、最後の状態で呼び出すの,のかな名役の力によりミネルのゴーレムを呼び出せるようになった。ミネルのゴーレムは、一緒に戦ってくれんのかなこれ。乗らなくても。誰かいない近くに。あ、いたいたいた
どうなんだろうああ一応勝手には戦ってくれるっぽいなガードしてっけど勝手に戦ってくれるし俺がこれに乗り込むこともできるとライトついてんだこれ標準装備で地底だったらマジで、あ、エリアに近づいたから消えたな。地底だったらマジで、あのー、正気に触れずに、正気だまりを歩くこともできるようになるんだ。いいね。便利な足というか、アイテムというか、仲間を手に入れたね。さて、とりあえずやめたいけど、その前に、ちょっとプラも確認しようかな。多分ミネルと意図的に寄せてあるから。どっちが先かは分からんがなご先祖様じゃなくてただただ研究者として同じだよっていうので寄せてあるだけかもしんないけどねまあどこに源流があるか分かんないけどねこいつらもこの頭の飾りとかも多分そうだよね意図的に寄せてんじゃないかなてかお前俺より高いのかいやヒール履いてるのもあるけどさよならはいというわけで今回ここまでにしとこうなんか言いたいこともあったかもしんないけど頭がマジで回ってないのでこんな長くやるつもりなかったんでねはいというわけで今回ここまでそれではまた次回バイバイ追加バッテリーを11個1100個消費して作ったと。いや、結構集めるの大変だったんだけどな。いやーもう最後まで来たな。もうあとちょっとだな。結構地下を探索しまくって、岩ロックとかヒノックスとか、地下に出る大物の魔物を倒すと20個が確定で落ちるので、それを、周回しまくって赤い月で蘇らせては周回してってのをずっと繰り返してたんだけど、それでまあ、線貯めたり、あとあれだな、地下の中央神殿に行けば売ってくれるので、それ買ったりして揃えたんだけど、もうあとちょっとでマックスだね。えーと、あとは女神像だな。祝福の証を12個集めてきたので、えー、スタミナ1、ハート1、じゃない、ハート2に振ろうかなと。じゃあ振っていこうオッケーでさらにこの監視砦にはまだやってないものがあるのでそれも追加で消費しとこうえっ、ー、となんか監視砦にボックリンがいるんだよな東の方に行くって言ってたけどあれから監視砦に来たのかなじゃあ武器ポーチ増やしてもらいたいんだけどここは最近できたところなんだよね。賑やかだし、人もいっぱいで安全そう。外は魔物がいっぱいだし、いっぱいで物騒だし、しばらくここで落ち着かせてもらおうとするよ。あ、ちょっと待って。あ、持ってる持ってる。50個もあるぞ。うーん。いいけど、どのくらい大きくできるかなしばらくって言ってるから、ある程度したらまたどっか行っちゃうんだろうな。とりあえず縦ポーチ1個大きくしてもらって、他武器でいいかな弓も別に困ってはないんだよなまあ縦は5つで切りがいいからあー全部武器でいっかもう残りは3個ねまあとりあえず結構8回合計で増えたかなただコログの実があるけどもうポーチ拡張ができる量は持ってないので今回ここまでだな縦が2弓が1武器が5つ増えて結構余裕持てるようになったな
ちょっとさっきアミーボ使ったんだけど消えてなければそれ回収してくるか盾とか弓とか置いてきちゃったんだよな消えてるかなあ、消えてるわ。さすがに。消えちゃってるわ。じゃあ、もうダメだ。で、えーと、もう一個。監視取りででやりたいのはこれだね。前に行ってた、やつが多分落ちてきたんだな。この、なんだろう、星型っていうか、花型っていうか。上に何もないなーつってたやつだね。あ、地図すごいことになってる。それが多分落ちてきたんだ。で、この人がどうもなんか興味がありそうなんだよね。リード。リードか。あ、読むってか、ことか。ああ、リンクさん、ちょうどいいところに来られましたね。あれをご覧になってください。降ってきたのかな、これ。空から落ちてきたあの石碑には旧ハイラル文字が刻まれているんです。ここに書かれている文字、碑文の意味を解明すれば、過去のハイラル文明の一端を解き明かす手がかりとなるでしょう。これを読み解くために必要な旧ハイラル文字の資料はかかりこ村の研究所に置いてあります。ですから村の研究所に場所を移し資料と照らし合わせて解読を続けようと思っています。この碑文の写しも取り終わりましたので私は急ぎ村に戻ります。リンクさんもし興味をお持ちならぜひ、ああ、かかりこ村に行けば解読した内容を聞かせすることができると思いますので。これはこ、えー、考古学的に大変価値ある碑文。遥かな時代と我々をつなぐ架け橋です。必ず解明してみせますよ。では私は、私はこれにて。ああ、かかりこ村に行っちゃうのか。何してんだあれ。危ねえ危ねえっつって。穴だか。まあ、これが降ってきたんだよ、女。中央とかに降ってきてたら、マジで本当に大惨事だったろうな。うーん、かかりこ村に行ったか。ま、あいいか。行くか。この後は一旦地下に行こうと思ってるから、かかりこ村で話聞いてみよう。実家。うーん。ゾナウの、あそこかなそういうあいつとも最初以外接点ねえな、かかりこ村に来た以来。あ、こいつか。移しってそんな遠目から移したのあー、リンクさん来てくださったんですね。うん、来たけど。やはりこれが気になって、そうだっけそうだっけじゃねえ、そうだけど。誰だっけこれはまたご冗談を。私ですよ。監視トレードでお会いした旧ハイラル文字の研究家のリードです。リンクさん、これが気になっておられるのではそうだね。この絵は監視砦に落下した石碑を射精したものです。写し、写しは、あの、右に止めてある文字っぽいやつか。これは、見た目をただ撮っただけか。この研究所に蓄積してあった旧ハイラル文字の資料をもとに碑文を読み解くことができました。あ、読めたんだ。写真撮ったけど、あれやっぱこいつに見せたら読んでくれんのかな。そして解読した内容は、我ラウル王と王妃ソニア様は、元よりラウル、ラウル王の姉君、そしてゼルダ様に仕えし者。えーと、王と王妃ソニアは、王の姉君、えっと、なんだっけ。ど忘れした。まあ、仕えし者。当期未来の希望、えー、未来の希望に願いを託し、王室の日常を13の石碑に刻む。ああ、13個もあんの短い文ですが、ざっと解読すると、これにて、これにはハイラル建国の王、ラウルとその妃、ソニアの名前、そしてゼルダという人物の名前がはっきりと記されています。あ、ログ、ログ、こういう時にログ。あ、そしてゼルダ様に使いし者だもんな。なんだっけなんか、神様の名前っぽかったんだよな。マジでど忘れした。最後に従者が王室の日常13に分けてツーロットも書かれていますから、もしかするとこれは王族付きの従、自重のような人が書き残した王室日記かもしれない、知れないんです。何より気になるのは3番目に書かれたゼルダという名前。これは今まで見つかっているどの書物にも出てこない名前です。まあ我々の時代のゼルダだろうからな
。しかも私たちの知るゼルダ姫と同じ名前の人、名の人物が建国の時代に存在したということ。この碑文はまさにハイラルのジジ書です。えー、じゃった。ジョジ書です。ジョジショジョ、ジョジショであってな。ところで13という数字気になりませんかはあ。13ということはこれ以外にも石碑があと12基あるということ。まあそうね。これが本当に自重さんの日記なのだとしたらあんまり言わないから全然わかんないな。読みが慣れてない。歴史書で語られることがない当時の生の出来事などを知ることができるかもしれません。えー、ラウル王やソニア王、ソニア王妃、気になるゼルダさんのことがすべて、残り12機。これは本当に興味深い。もし旅の途中で見つけたら絵に残して、私に見せてください。もちろん謝礼は弾ませてもらいますよ。一個あるよ。リンクソン、その表情はすでに見つけておられるもし本当に監視トリデで見つかった石碑と同じような石碑の絵があるなら、まあ、いいよ、取っといてよかったな。素晴らしい。すぐに見せていただけますかまあ、ただ、ただこれしかまだ発見してないけどね。なるほど、早速翻訳しますよ。お、おお、これは歴史に刻まれし、ハイラルのジョジー書。ジョジー書じゃない、ジョジー書。書かれている文章を現代の言葉にするとこうなります。ラウル王の姉君、あ、ミネルだ。ミネルバ。ミネルバミネルバだっけ神様って。ミネルバかなーって感じで。ミネルって覚えてたんだけど、それをすっかりど忘れしてたな。ミネルバってなんだっけキャラクターの名前か<笑>えー、姉君ミネル様は神職を忘れ研究に没頭されたり。まあ、やっぱ研究職だろうね。我、恩見心配になるも何もできず。聞きかば、おのが肉体を失い魂だけとなれど、安穏なるべく特別なるゴーレム作りたまう。ああ、もうそれ仲間にしてるね。御魂をそれなるゴーレムに憑依さることにて、ミネル様の御身、代わりになると言われども、我に若、我にわかに信じぜられず、あちょっと古語的な言い回ししてるから、あれだけど、まあ、要は、ミネルがゴーレムに移すけど、それ本当かなって自分は思ってますって言ってる感じかな。ああ。ミネルさんについて書かれているようですね。ミネルさんは神職も忘れゴーレムというものを作っていた。肉体を失い魂だけになってもそれに憑依すれば復活できる研究だったようです。冷静に考えるとかなりオカルトな話に聞こえますが。古代には我々の知らない不思議な力があってそんなことが可能だったのかもしれません。ミネルさんが研究者だったという事実は大きな感銘を受けますが、それと同じくらい。この碑文を記した自重、自重だよね。自重さんのミネルさんを気遣う優しさも熱、胸を熱くしてくれますね。では、こちらお約束の謝礼です。あ、結構なお金くれるね、はあ。このような貴重なものがハイラル中に落ちていると考えるだけで興奮してきます。監視トリデで見つけた、うん、あと10機で、ね。オッケー。カンギスさんが発見したのもあるから、あと10機だな、それ除くと。貴重な資料ですから今のうちに記録して写しを研究所の壁に飾っておきますね。どこに飾るべきか。この辺りの壁がいいか。少し片付けて、よし。ロベリーみたいな感じかな読み直しが、あ、きお綺麗になった。ここが緊急中、あれか飾ったのは。お待たせしました。写しはあそこ。あってたわ。研究所の壁に飾っておきましたので、いつでも見に来てください。おお。また残りの石碑を見つけたら、はいはいはい。いつでも読めんだな。ミネルの、翻訳とセブ、えー、碑文、石碑の内容と別々で聞けんだ。あ、これなんか、キーボードに見えたけど、ただのソロ版だったわ。あいつとの絡みが全くないけど、なんかあんのかな、これ。進んでないもんね。あ、どうも、はあ、うん,うんああこいつとはまだまだ進みそうにないな何かこれに近づいちゃいけないって言われてるけどいつか近づいてもいい日が来んのかなまあいいやじゃあ地下行くか地下にもねちょっといろいろ
あるので、えー、そうだな。まずは、この魔人像に行きたいね。勇気の源泉。あ、勇気の泉の源泉がここにあんだ。あと、あれ、ミネルバについて、今ざっくり調べたけど、ローマの女神の名前で、アテナと同一視されているって書いてあったかな。で、えっ、ー、と、義芸、音楽、医学、教育の神って書いてあるわ。ギリシャのアテナと同一視されるって書いてあるけど、ローマの神様らしいね。多分元ネタ的にはミネルバだと思うんだよな。あ、魂が置いてあるね。これ、どここれそうだよな。どっから話しかけんだいや魂結構あるな点々とあじょじょじょじょじょそこをそこを潜る意味あるのか今のでっかいの回収あれあやっぱあの顔の顎のとこに行かないとダメなのかじゃあうまいこと上がらないといけないけど上がれるかなロケットかここまでロケットで上がってきたんだけどなやべめんどくさいのがめんどくさいのいたー上がれないんだよなこの辺はいて邪魔しょうがないロケットで上がるか盾が壊れそうなんだけどロケットもあんまが在庫がないぞできれば近づいて上がりたいよなこんなもんオッケーでかいな本当に神殿の地下にあったのもでかいけど中央神殿のはい、どうも。いっぱいあるよ。線が集めてきたからな。ダークヘッドか。もうダークヘッドも回収していいかもな。あ、やっぱ違う種類なんだな、これ。あ、槍、槍相当のアイテムなんだ。今一本この、長尺でいいのかな思ってんだけど。まだ何も宝石つけてねえけど。槍に相当するもんなんだな。えっ、ー、と、ダークヘッドも交換するかダークシリーズ。500、650か。じゃあいいだろ、別に。ここで買ってるけど。別にここで買う必要もないけどな。さて。まあ、とりあえず、一個はここなんだけど、もう一個がこっちの端っこ。これだ。ここも行けるので、行きましょう。あ、その前にちょ、ちょっとハート。影から見るには、あれと同じぐらいなんだよな、大きさが。うわめんどくさ戦いたくないんだよできれば戦いたくないんだけどここは手があるけど欠けてんのかなあれ指が断崖の魔人像上がれそうで上がれねえなこれどうやって上がんのあばばばばあばばばばばばばあばばばばばばばばばばばあ
あ上がれるやったさっきの魔人像も下から上にまた下から直接上の方に行けたかなどここれてっぺんだよなこれんか顔はどっちこれ背中かあっち側向いてんのかこれあそうだなあっち側向いてんだゆっくりしょくれえなここでかいのあげようほら違うよチューリーチューリーさあこれで衣の方ができるんじゃないかなと思ってんだけどうん。暗闇の頭巾。結局いろんなとこでこれ交換できるからお金にもしようと思えばできんのかなあれ俺ダークボディとダークレッグもう持ってんじゃん。買ってたんだ、どっかで。頭巾買うか。ちょっとポー無駄にしたな、だったら。武器とかと変えればよかった。この辺も一点物なのかな在庫復活とかしねえのかなわかんないんだよな。今のところ買った、やつは復活しない気がするんだよな。ああ、やっちゃった。俺多分もう、ヘッドもらえるから買ったんだな。忘れてたわ。あとこれ、地下でこれ見つけたんだよね。採掘場で足の部分。ダークシリーズ揃ったな。ダークじゃねえや。暗闇のシリーズ。固めしか出ねえんだな、これ。かっこいいけど。まがまがしくて。全部割れてんだよな。なんか付け直すごとにこれ割れてる気がすったよな、毎回。まあいいよ。とりあえずこれで。ほんでもってもう一個行きたい場所があるんだよね、このドクロマーク。行ってのお楽しみだけど